Olá, família Evangelizar Nossa Missão. A paz de Jesus, o amor de Maria. E que o fogo do Espírito Santo possa se fazer presente conosco nesse momento, nessa 23 terceira semana do tempo comum, hoje, graças a Deus, comemorando a Natividade de Nossa Senhora. Nessa terça-feira de 8 de setembro de 2020, gostaria de saudar com a paz de Jesus e o amor de Maria a todos os irmãos e irmãs que acompanham os áudios do Evangelizar Nossa Missão, esse projeto que já alcança o Brasil inteiro, graças a Deus, que só o mundo, né? Já estamos aí, por a, inclusive, em outros países, isso é muito bom. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela sua vida, que nos ajuda compartilhando esses áudios, compartilhando os evangelhos que são propostos aqui. Gostaria de convidar você a meditar hoje, Comigo, Cláudia de Maria, o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes deles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava isso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará a luz ao Filho de Deus e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel e significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto que nós é, temos uma lembrança muito nítida de Maria como mãe atenciosa, como uma mãe carinhosa, como uma mãe sempre presente na vida de Jesus, aqui nós iremos conhecer o personagem seguinte, o pai adotivo de Jesus. Aquele que Nossa Senhora escolheu como esposo, eles que foram colocados um no caminho do outro para trilhar esse, esse caminho tão tenebroso e maravilhoso que seria cuidar do Filho de Deus. Para Maria não foi nada fácil dar o seu sim àquele anjo. Porque naquela época as mulheres que engravidavam fora do casamento, eram prostitutas, e as prostitutas eram apedrejadas. Imagine como que José, conhecido como o justo, se encontrasse ali naquela situação com a, a mulher que foi prometida a sua esposa, agora gestante. Se ele a apresentasse, poderiam culpar ele, de ter feito aquilo. E aí ele não iria mais ser chamado de o justo, como era tão bem conhecido naquela região. Mas, confiando ele na ação do Espírito Santo, confiando ele em Deus, ele pensou, eu vou abandoná-la em segredo, para minha segurança, para a segurança dela, é o melhor, assim ninguém saberá, e aí ela dará um jeito de esconder a gestação, não sei, enfim, é impossível imaginar o que se passou exatamente pela cabeça de São José, mas ele era conhecido como justo, e esse justo orou ao Senhor, esse justo entregou a situação que ele estava vivendo ao Senhor, e ficou em silêncio. Ele silenciou. Tudo o que estava passando no coração de São José, 
era tudo interno, ele não chegou a falar para ninguém, ele não chegou a comentar com ninguém, era tudo interno, era tudo íntimo dele. Ele estava vivendo aquela situação, ele não sabia o que fazer com aquela situação, e assim como o Senhor prescru, percru, prescruta né, o coração daqueles que amam, daqueles que temem a Deus, a palavra diz que o Senhor vasculha o seu coração, o Senhor encontra no seu coração as suas necessidades, porque por muitas vezes nós nem sabemos o que pedir. E São José era justo não só diante dos outros, mas diante do próprio Deus. Então, conhecendo o coração de São José, Deus olha para ele com misericórdia e esclarece. Assim como esclareceu para Maria o que iria acontecer, esclarece para São José. Você foi o escolhido para cuidar de Jesus, para educar Jesus para ensinar Jesus os primeiros passos, ensinar Jesus a sua profissão, ensinar Jesus a se portar como um homem, ensinar a Ele os trejeitos de um homem, como um homem justo. Você será um bom exemplo para Jesus. E aí São José acolhe Nossa Senhora, como esposa e mãe do seu filho. Mãe do filho que ele e ela receberam de Deus. E a partir daquele momento, ele passa a se tornar o pai de Jesus. Aquele que é ouvido e aquele que é temido também. Aquele que corrige, aquele que ralha, reclama quando está errado, São José esteve presente na vida de Jesus, pelo menos até o momento em que Jesus se perde no templo. A partir daí não se tem mais notícia de São José. Mas até ali, São José esteve vivendo com Jesus, ensinando a Jesus, ensinando a sua profissão, ensinando o seu comportamento, ensinando a Jesus... A justiça, a forma que um homem justo se comporta, sendo um exemplo para Jesus. São José poderia muito bem ter negado, ele poderia muito bem ter dito não, e a história não seria como nós conhecemos hoje. Deus teria dado um jeito? Sim, teria dado um jeito, acredito eu que sim. Porque não é Deus, não é? Mas com São José, o sim de São José fez com que esse evento se tornasse tão especial. Jesus não teve apenas uma mãe, ele teve uma família completa. Ele teve mãe, ele teve pai, esses pais tinham os seus familiares, ele teve tios, tias, primos... E assim Jesus pôde ser colocado no meio de uma comunidade, porque ele pertencia a uma família. A uma família que aos olhos dos outros era considerada justa, porque justo era o nome do pai que carregava a família. Que nós possamos nesse momento pedir a intercessão de São José, que ele possa vir nos ensinar a ter força, nos ensinar que com justiça, nós, mesmo calados, temos as nossas orações ouvidas por Deus que conhece o nosso coração. Que possamos aprender com São José a ter força e coragem. Porque eu imagino que por muitas vezes ele tenha se desesperado. Poxa, eu não sou digno de cuidar do Filho de Deus. Eu não tenho um trono para dar para ele, eu não tenho um alimento de qualidade para colocar na mesa dele. Para comer, para vestir, é preciso trabalharmos eu e ele. Já pensou o Filho de Deus trabalhando para mim? Aprendendo uma profissão tão simples como a carpintaria? Ele é o Filho de Deus, ele deve 
ter coisas reais para fazer, né? reais de reino, de realeza. Então, eu não sou digno. Muitas vezes eu acredito que São José tenha se sentido assim. Eu não sou digno de fazer parte disso. Mas já que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Que nós possamos aprender isso dele. E que Nossa Senhora, São José, a Sagrada Família, interceda por cada um de nós. E nos ensine a ser cada dia pais, mães e filhos obedientes à palavra do Senhor. Obedientes ao querer do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.